ഹായ് ഇത് ഇൻ്റർനാഷണൽ മ്യൂസിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി ഏഴാമത് ലെസൺ താളത്തിൻ ഉട്പിരിവുകളാകിയ പൾസസ് അന്ത് പൾസസ്സിൻ പോക്കുകളെ പറ്റിയ പയിറ്റിനെ മേൽക്കൊണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിലെ ഒരു വാരമും നാങ്കൾ ഒരേ പയിറ്റിയെ അടയ്വതക്ക് വ്യത്യാസം വ്യത്യാസമാണ് വഴിമുറകളെ പടിമുറകളെ കൈയാണ്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവ്വാറാണതൊരു വരിസയിൽ ഇന്ന് നാം അടുത്തതാക പയിറ്റി ചെയ്യപ്പത് അതായത് സെൻ്റെ ഇരു വാരങ്ങളിലും നാങ്ങൾ ചെയ്ത പയിറ്റിയാണത് മെറ്റനോമോടെ ഇരുന്നത് അടുത്തത് മുതൽ അതാവത് സെൻ്റെ വാരത്തിക്ക് മുന്നർ മൂന്നു വൺ ടു ത്രീ ഐ പയിറ്റി ചെയ്തോം അതിലെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ സൊല്ലി ഒരു അക്ഷരത്തെ അല്ലാതെ ഒരു പൾസ് നാങ്ങൾ സ്കിപ്പ് പണ്ണിനോ ഒരു പൾസയിൽ ഒരു അക്ഷരത്തെ നാങ്ങൾ സ്കിപ്പ് പണ്ണിനോ സ്കിപ്പ് പണ്ണി നാങ്ങൾ അതാവത് ഒരു പൾസ് പിന്നുക്ക് പോക വയ്പതൻ മൂലം വൺ ടു ത്രീ വൺ ടു ത്രീ വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പോയി വൺ ടു ത്രീ ഫോർ കൊടുപ്പതൻ മൂലം ഒരു അക്ഷരത്തെയെ പിന്നുക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് മാതിരിയാണ് ഒരു തോറ്റത്തെ നാങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നു അപ്പം അതേപോലെ സെൻ്റവാരം നാങ്ങൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഉണ്ട് പോയി വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സൊന്നോം അപ്പം ഇന്ത വാരം നാങ്ങൾ എന്നെ ചെയ്യ പോകുറോ എന്ന് നിനക്കിറിയ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സൊല്ലിറ്റ് ഒരു അക്ഷരത്തെ സ്കിപ്പ് പണ്ണത്തുക്കാ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ചെല്ല പോകേണ്ടോ ചെറുതാണേ മുതൽ എന്നെ ചെയ്ത നാങ്ങൾ രണ്ട് വാരത്തേക്ക് മുതൽ വൺ ടു ത്രീ വൺ ടു ത്രീ വൺ ടു ത്രീ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ പേന്ത് വൺ ടു ത്രീ വൺ എവിടെ സെൻ്റർ വാരം എന്നെ ചെയ്ത നാങ്ങൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് വൺ ടു ത്രീ എവിടെ അപ്പം ഇന്ത വാരം എന്നെ ചെയ്യരുക്കണ്ടോം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് 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 സിക്സ് ഇതേ ചെയ്യ പോകണ്ടോ അപ്പം അതിക്കാഹ് നാങ്ങൾ മെട്രോ നമ്മള് എപ്പവും പോല അറുപത് ബി പി എം അത് ഡിഫോൾട്ട് അപ്ലീ ഇരിക്കും ഇതിൽ ഫോർ ബൈ ഫോർ ഉണ്ട് ഇരിക്ക് അത് നാങ്ങൾ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ആക്കി പാർപ്പോം ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ Yes, 5 by 4. 5 by 4. Now, we have to do the same thing. 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 അതിൽ അന്ത പടിക്കെട്ടുകൾ ഉണ്ട് സത്തത്തിൻ വലിമൈ സ്ട്രോങ് ആ സത്തം കേൾക്കുന്നത് മൂന്ന് പടിക്കെട്ട് രണ്ട് പടിക്കെട്ട് ഉണ്ട് കൊഞ്ചം കുറഞ്ഞ വലിമയോട് സ്ട്രോങ് ആ സത്തം കേൾക്കും വീക്ക് ആ കേൾക്കും ഒരു പടിക്കെട്ട് ഉണ്ട് മികവും വീക്ക് ആ കേൾക്കും അന്ത പടിക്കെട്ടിയെ അളിച്ചു വിട്ടാൽ പടിക്കെട്ടിയെ അളിത്തു വിട്ടാൽ അന്നിടത്തിൽ സത്തം കേൾക്കാതെ സത്തം കേൾക്കാമൽ ഇരിക്കുന്ന പയിറ്റികളും നാങ്ങൾ ചെയ്യുവോം ഇന്നും കൊഞ്ചം മുന്നേറിയ പരാഗ് അതാവത് സത്തം കേൾക്കാമൽ ഇരിക്ക ഇരിക്ക എന്നാ നടക്കുന്നത് നാങ്ങൾ മനതുക്കുള്ളേ വൈത്തുക്കൊണ്ട് പയിറ്റിയെ ചെയ്യ വേണ്ടിയ വരകളാവോം അപ്പം ഇപ്പോൾ നാങ്ങൾ തെളിവാക വെളിയിലെ വിരല്ല അല്ലാതെ സപ്തമാക ഞങ്ങൾക്ക് കേൾക്കേണ്ടത് ഇതിൽ ഇതിന് മെറ്റനം സൗണ്ടാ നാങ്ങൾ ചെയ്യ വേണ്ടിയ പയിറ്റികൾക്കുറിയ അക്ഷരങ്ങൾ അല്ലാതെ ബീറ്റ്സ് ഞങ്ങൾക്ക് കേട്ടുകൊണ്ടേ ഇരിക്കരുത് ഇന്നും പയിറ്റി അധികമാക അധികമാക നാങ്ങൾ ചില സത്തങ്ങളെ കേൾക്കാമൽ വൈത്തുകൊണ്ട് മനക്കണക്കിൽ അന്ത സത്തങ്ങളെ നാങ്ങൾ വിഴ ചെയ്യുവോം 
அப்படியே மனக்கணக்கிலே அந்த அதற்குரிய சத்தங்களை விழச் செய்து கொண்டு போய் பேந்து சரியான சத்தம் அங்கே கேட்குற போது அதாவது அமைதியாக இது இருந்து அமைதியாக போய் கொண்டிருக்கும் என்ன சத்தம் தண்ணி பாட்டி விட்டா சில பீட்ஸுக்கு எந்த பீட்டில் சத்தம் கேட்குதோ அந்த இடத்திலே இந்த தாளத்தின் வேகம் மெட்ரோனோமியில் வேகமும் நாங்கள் மனதுக்குள்ளே அந்த தாளத்தை நினைத்து கொண்டு சென்று கொண்டிருந்த வேகமும் சரியாக பொருந்த வேண்டும் அந்த அளவுக்கு நாங்கள் பயிற்சிகளை செய்து உயர்வோம் அப்போ மனதுக்குள்ளே நாங்கள் நினைக்கிற தாளம் கம்ப்யூட்டர்லே போகின்ற தாளம் ரெண்டும் ஒன்றாக இருக்குமாறு நாங்கள் பயிற்சிகளை மேற்கொள்வோம் அந்த அளவுக்கு நாங்கள் எங்களினுடைய பயிற்சி நிலையை எங்களுடைய திறன் மட்டத்தை அதிகரித்து கொண்டே செல்லுவோம் இப்போ பார்க்கலாம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் எஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் 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 சிக்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் வந்துட்டு எஸ் அப்போ இதில் எங்கே ஒன் வருகிறது என்று எங்களால் திரும்பவும் கவனிக்கப்பட வேண்டும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் 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 சிக்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இதிலே ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவை நாங்கள் ஒரே அட்சரத்துக்குள்ளே அடக்க வேண்டும் ஒரு பீட்டுக்குள்ள என்றால் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் 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 சிக்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபைவ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஒன் டூ அதில் ஒன் விழுது ராய் நடுவில் போய் ஒன் விழப்போகுது திரும்பவும் One two three four five. One two three four five. One two three four. One two three four five six. One two three four five. One two three four five. Two three four five. One two three four five six. One two three four five. Two three four five. One two three four five. One two three four five six. One two three four. One two three four. One two three four five. One two three four five six. One two three four five. One two three four. One two three four five. One two three four five six. One. அப்ப இதிலே one ரெண்டு ஆவது அட்சரத்திலே சரியாக விழுகின்றது. இப்போ நாங்கள் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறோம் என்றால் புதிய பயிற்சி முறைகளை உருவாக்கி கொண்டிருக்கின்றோம் அப்போ அதால் தான் அதை உருவாக்குகின்ற போது நாங்கள் ஒரு டெஸ்டிங்காக தான் செய்து பார்க்குறோம் இப்போ அந்த முறை வந்து விட்டது கண்டுபிடிக்கப்பட்டு விட்டது என்னது இந்த முறை அதுக்குலாம் அஞ்சு விழுவணும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் விரும்பவும் முதல் என்ன நடக்குது ஃபைவ் 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 என்று வரப்போகுது நாங்கள் செய்த எல்லாவற்றுக்குள்ளேயும் ஒரு ஒழுங்கு முறை இருக்கும் அந்த ஸ்டெப்ஸுக்குள்ளே என்னது முதல் ஒன் விளம் ஒன் 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 என்று விளம் அதாவது பீட்டில் ஆன் பீட்டில் விழுகிற நம்பர்ஸ் ஒன் அதுக்கு பிறகு செகண்ட் ரவுண்டில் ஃபைவ் விழும் ஆன் பீட்டில் அதுக்கப்புறம் ஃபோர் த்ரீ டூ திரும்பவும் ஒன் இப்போ அதை நோக்கி செல்ல போகின்றோம் One two three four five. One two three four. One two three four five. One two three four five six. One two three four five. Two three four five. One two three four five. One two three four five six. One two three four five. One two three four. One two three four five. One two three four five six. One two three four. One two three four five. One two three five. One two three four five six. One two three four five. One two three. One two three four five. One two three four five six. One. அப்பா, எங்க விழா போது அந்த one வந்து இரண்டாவது பீட்டிலே அல்லது இரண்டாவது அட்சரத்திலே இரண்டு மூன்று தான். பீட்ரெண்டா வெஸ்டர்ன் மியூசிக் டேம் அச்சரம் என்றால் கர்நாடிக் மியூசிக் டேம் அதில் அந்த ஒன் வந்து விழப்போது என்னென்று 
அப்ப இதுலே இந்த வேகத்துல எங்களால சொல்ல முடியுதுன்னா நாங்க அதை சரியா சொல்ல தொடங்கிட்டோம் என்கின்ற அர்த்தம் ஆகாது ஏன் அப்படி ஆகாது என்று சொன்னா நாங்கள் அந்த வேகத்திலே சொல்ல தொடங்கினாலும் நாங்கள் ஒரே விடயத்தை நாங்க தொடர்ந்து அப்படியே செய்து கொண்டிருக்க என்ன செய்வோம் என்றா நாங்க அதை பாடமாக்கி விட்டுடுவோம் அப்போ ஒரு விஷயத்தை பாடமாக்கி போட்டு நாங்கள் அதனை அப்படியே சொல்ல முடியுது ஈஸியா அப்படி என்று சொன்னால் எங்களுக்கு அது வந்துட்டுதுன்னு அர்த்தம் இல்லை அந்த விஷயம் எங்களாலே செய்யப்படக்கூடியதாக ஆகிவிட்டதுன்னு அர்த்தம் இல்லை அதாவது ஒரே வேகத்தில் வச்சுக்கொண்டு அதை ஒரு அஞ்சு தரம் செய்தால் எங்களுக்கு அது பாடமாயிடும் அப்போ அதுக்கு பிறகு அந்த வேகத்திலேயே அப்படியே சொல்கிறது எங்களுக்கு எங்களினுடைய திறமையை வெளிக்காட்டும் ஒரு எவிடன்ஸ் அல்ல ஏன்னா அது ஒரு எங்களுக்கு அந்த திறமை வந்துவிட்டதுன்றதுக்கான ஆதாரமாக நாங்கள் அதை நம்ப முடியாது அப்போ ஒரே ஸ்பீடில் போகுது சிக்ஸ்டியில் இப்படியே ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நான் சொல்கிறேன் அதையே நீங்கள் என்னோட சேர்ந்து சொல்லி பழகி போட்டு அப்படியே உடனே மெட்ரோ நாமில் அறுபது பிபிஎம்மை விட்டுட்டு சிக்ஸ்டி பீட்ஸ் பர் மினிட்ஸை விட்டுட்டு நீங்கள் உடனேயே அதை சொல்லி பழகிறீங்க இப்போ சொல்லி பார்க்க உங்களுக்கு அது சரியாக வருது இப்போ நீங்கள் நினைக்க முடியாது எங்களுக்கு இந்த ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவை இந்த பீட்டுக்கு ஏற்றபடி கையாளக்கூடிய சொல்லக்கூடிய திறமை வந்துவிட்டது என்று நீங்கள் நம்ப முடியாது அப்போ எப்போ நம்பலாம் என்றால் இப்போ சிக்ஸ்டி பிபிஎம்ல ஏன் அப்படி நம்ப முடியாதுண்டா சிக்ஸ்டி பிபிஎம்ல உங்களுக்கு பாடமாகிடும் அப்போ அந்த விஷயம் மனதுக்குள்ளே பதிய வச்சு அதை அப்படியே திருப்பி வெளியிலே கொடுப்பதான ஒரு கொப்பியிங் அப்போ எங்களிடம் மனதுக்குள்ளே பதிய வைத்த ஒரு விடயத்தை திரும்ப அப்படியே செய்வது கொப்பியிங் கொப்பி பண்ணுறது அப்போ கொப்பி பண்ணுறது வந்து எங்களுக்கு அந்த விஷயம் விளங்கினது ஆகாது விளங்காமலே கொப்பி பண்ணலாம் கொப்பி அண்ட் பேஸ்ட்னு சொல்லுவார்கள் அப்போ விளங்காமலே வந்து உள்ளுக்கு இருக்கிறத ஞாபகத்தில் வச்சுக்கொண்டு வெளியில் சொல்லி கொண்டு போகிறது அதில் எந்த கல் அங்கே கற்றலும் அங்கே நடக்கே இல்லை அதாவது நாங்கள் லேர்னிங் அங்கே எங்களுடைய இது நடக்கே இல்லை நாங்கள் லேர்ன் பண்ணி இல்லை எதையும் அப்போ உண்மையாகவே லேர்ன் பண்ணிட்டோம் என்ன நடக்கும் இதில் வேறு வேறு வேகங்களை மாற்றுகின்ற போது நீங்கள் அந்த வேகத்துக்கு ஏற்ற மாதிரியும் இந்த ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவை சொல்லக்கூடியவர்களாக பழகிக்கொள்ள வேண்டும் பயிற்சி செய்து கொள்ள வேண்டும் அதுக்கு பிறகுதான் நாங்கள் நம்ப முடியும் ஓம் அந்த பயிற்சியை நாங்கள் அடைந்து விட்டோம் என்று இப்போ சரி இன்னொரு முறை சிக்ஸ்டி பிபிஎம்ல செய்து எங்கெங்கே அந்த ஃபோர் த்ரீ டூ எல்லாம் விழுது எத்தனை தரம் விழுதுன்றதை திரும்ப ஒருக்க கவனிங்க ஒரே மாடல் தான் சென்ற வகுப்பு அதுக்கு முந்தின வகுப்பு மாதிரி மூன்று தடவைகள் முதல் ஒன் நாலு தடவைகள் ஒன் நிறுத்திடுவோம் இதெல்லாம் நான் சொன்னதெல்லாம் நடக்குதாண்டி இப்ப பார்த்துக்கொள்ளுங்க அப்பத்தான் வேறு வேகத்துக்கு மாற்றும் போது எங்களுக்கு அது இலகுவாக இருக்கும் அப்போ திரும்பவும் ஞாபகம் வைத்து கொள்ள வேண்டும் நாங்கள் என்ன இது அல்டிமேட் டார்கெட் இல்லை அதாவது அந்த ஃபோர் த்ரீ என்லாம் ஞாபகம் வைத்து கொண்டு நாங்கள் அந்த அந்த பீட்ஸில் விழுத்தி பாடுவது முடிந்த முடிவை அதை நோக்கித்தான் நாங்கள் செல்லவில்லை அதை என்னத்துக்கு செய்கிறோம் ஞாபகம் வைத்து நாங்கள் பாடுறத சரியோ என்று பார்த்து கொள்கிறோம் இந்த கருவியை கருவினா மெட்ரோனோம் இல்லை நான் மீண்டும் சொல்லும் போல் இந்த இப்போ உருவாக்கி இருக்கிற இந்த மெத்தடாலஜி 
அந்த படிமுறையை நாங்கள் சரியாக புரிந்து கொள்கின்றோம் அந்த படிமுறையை பயிற்சி செய்து எங்களுக்கு பரிச்சயமாக்கி கொள்கின்றோம் அதுக்கு தான் இதை செய்கிறோம் அந்த படிமுறையிலே நாங்கள் எங்களுக்கு அதை பரிச்சயமாக்கி கொண்டு உண்மையிலே டார்கெட்ஸ் நாங்கள் அடைய வேண்டிய இடத்தை நாங்கள் சென்றடைந்து விட்டோம் இந்த தாளத்திலே திறமையை அடைந்து விட்டோம் என்றால் என்ன நடக்கும் இந்த மூன்று நாலு என்றெல்லாம் நாங்கள் நினைச்சு பார்க்காமலே எங்களோட பாட்டுக்கு சொல்லிட்டு போவோம் தந்த பாட்டுக்கு இது அந்தந்த இடத்துல போய் விழுந்து ஒன் வந்து கரெக்டாக முடியும் அந்த நிலைமை வரைக்கும் எத்தனை தடவைகள் இப்படியான ஒரு நிலையை அடைவதற்கு நாங்கள் தோற்று வென்று பயிற்சி செய்ய வேண்டும் என்று நினைக்கிறீர்கள் பத்தாயிரம் தடவைகளுக்கு மேலே அப்போ ஒரே நாள்லேயோ ஒரு வாரத்திலேயோ நாங்கள் அதை அடைந்து விட முடியாது நாங்கள் அப்படி செய்கிறத திரும்ப 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 செய்து பார்த்து கொண்டே ஒரு வருடம் அல்லது அரை வருடம் செய்து அப்பப்போ பார்த்து கொண்டே இருப்போம் அப்போ தான் அப்படியான நிலை எங்களுக்கு வந்து சேரும் ஆனபடியாக தான் இசையை ஞானம் என்றார்கள் ஒரு ஞானி முனிவர் மரத்து கிழவை இருந்துட்டார் என்றால் எல்லாமே அவருக்கு பிரபஞ்சத்தில் இருந்து நாங்கள் கற்று கஷ்டப்பட்டு பெறுகின்ற அறிவுகள் திறமைகள் பயிற்சி செய்கின்ற திறமைகள் எல்லாமே அவருக்கு கிடைக்கும் என்று சொல்லுவார்கள் அப்போ அப்படித்தான் இசை ஞானத்தை அடைதல் என்போம் அப்போ அந்த இசை ஞானம் எப்படி எங்களுக்கு கிடைக்கும் அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு அவ்வளவு காலம் பொறுத்திருந்து பயிற்சி செய்தால்தான் கிடைக்கும் ஆகவே நாங்கள் இப்போதைக்கு எக்ஸாமில் வந்து நாங்கள் டெஸ்ட் பண்ணுறது ஞானத்தை எக்ஸாமால் அழக்க முடியாது ஞானத்தை எக்ஸாமில் அளவீடு செய்ய முடியாது அப்போ அந்த ஞானம் இசை ஞானத்தை நாங்கள் அடைவோம் அப்போ எக்ஸாம் எல்லாம் எடுத்து முடிய அவ்வளோ அளவு நாங்கள் இப்படியே பயிற்சியை மேற்கொண்டு மேற்கொண்டு இதை விட கடுமையான பயிற்சி அதை விட கடுமையான பயிற்சி என்று போய் எக்ஸாம் எல்லாம் முடிந்த பிறகு அந்த பயிற்சிகள் எல்லாம் எங்களுக்குள்ளே போய் அந்த பயிற்சிகளை வைத்து பயிற்சிகள் மூலம் அந்த இசை ஞானமாக அது மாறும்போது அந்த நிலையை அடைவோம் இப்போ அவ்வளோ வேகமாக நாங்கள் இசை ஞானத்தை அடைய மாட்டோம் அடைய முடியாது இருந்தாலும் இந்த சிஸ்டத்தை சரியாக கையாளக்கூடிய அதாவது நாலு அதில் எவ்வளோனும் மூன்று இதில் எவ்வளோனும் என்று நினைத்து நினைத்து அதில் அதில் அந்தந்த நம்பர்ஸை விழுத்தக்கூடிய நிலையை ஆவது நாங்கள் இந்த கிரேட் எக்ஸாம்ஸ் மூலம் அடைய முடியும் அப்போ அதுக்கு பிறகு தொடர் பயிற்சிகளினால் ஞானம் எங்களுக்கு கைவரப்பெறும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் டூ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் 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 சிக்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் 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 சிக்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் டூ ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஒன் இப்போ என்னோடு இணைந்து நீங்கள் சொல்லி பார்த்துட்டு வந்துட்டுதுன்னு நினைக்கக்கூடாது அப்போ நாங்கள் இதில் ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் என்று வச்சுருக்கோம் ஃபைவ் பை ஃபோர் என்று இப்போ ஃபைவ் பை ஃபோர் இல்லை ஃபைவ் பார் ஃபோர் இதில் வந்து நாங்கள் இதுக்கு முன்னர் என்ன செய்த நாங்கள் முந்து நவகுப்பு கதைக்கு முதல் மூன்று தான் ஒரு பீட்டுக்குள்ளே விழுத்துனோம் அதாவது இப்படி இருந்துச்சு ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ என்று இருந்துச்சு இப்போ இந்த போன வகுப்பில் என்ன செய்தோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் என்றோம் இப்போ என்ன செய்கிறோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் என்றோம் வர வர நாங்கள் இது சிக்ஸ்டி பிபிஎம்மாக தான் இருக்குது இருந்தாலும் நாங்கள் வேகத்தை அதிகரித்து செல்கின்றோம் என்னண்டு இந்த மெட்ரோனாம் இந்த வேகம் அறுபதாக இருக்கும் போதே நாங்கள் நாங்கள் பாடுகின்ற வேகத்தை அதிகரித்து கொண்டு வந்துள்ளோம் மூன்றை விட நாலு கூட அதாவது ஒரு பீட்டுக்குள்ள மூன்று நம்பர்ஸை வெளுத்தினோம் இப்போ போன வாப்புக்கு முதல் வாப்பில் ஒரு பீட்டுக்குள்ளே நான்கு நம்பர்ஸை வெளுத்தினோம் இப்போ போன வகுப்பில் ஒரு பீட்டுக்குள்ள ஐந்து நம்பர்ஸை வெளுத்துகிறோம் இப்போ அப்போ சிக்ஸ்டி பிபிஎம் இல்லை தாளம் போனாலும் அறுபது பீட்ஸ் ஒரு நிமிஷத்துக்கு அந்த வேகத்தில் தாளம் சென்று கொண்டிருந்தாலும் கூட நாங்கள் நாங்கள் பாடும் வேகத்தை இப்பொழுது அதிகரித்துள்ளதுனால எங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக 
ஃபீல் பண்ணுவோம் நாங்கள் இந்த ஃபைவை அப்போ அதால் இன்னும் கொஞ்சம் இலகுவாக்கி இதை புரிந்து கொள்கிறதுக்கு முதல் முதல் என்ன செய்கிறோம் என்றால் ஃபிஃப்டி பிபிஎம் ஆக்கிறோம் ஐம்பது பீட்ஸ் பர் மினிட் ஆக்கிறோம் இப்போ சொல்லி பார்க்க எங்களுக்கு ஓரளவுக்கு அந்த அறுபதுக்கு சொன்னதை விட இப்போ ஈஸியாக எங்களுக்கு இருக்கும் முதல் நாங்கள் ஃபிஃப்டி பிபிஎம் என்றால் எவ்வளவு இருக்கும் ரெண்டு இதை ஒரு பாரை ஓட விட்டு ஒரு பார் என்ன என்ன முதலாவது பீட்டில் ஆரம்பித்து எல்லா பீட்ஸும் முடிஞ்சு திரும்பவும் முதலாவது பீட்டுக்கு வெறும் வரையான நேரம் அதான் பார் வெறும் வரையான நேரமா தாளம் என்பது நேரம் அவ்வளோதான் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் டூ இப்போ என்ன செய்யணும் வேண்டாம் நாங்கள் அந்த ஒன் 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 என்று கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் போது அந்த ஒரு பார் போகைக்குள்ள அந்த பாருக்கு உள்ளே நாங்கள் என்னத்தை சொல்ல விரும்புகிறோமோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவா அல்லது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோரா ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீயா அதை நாங்கள் எங்களுக்குள்ளே சொல்லி பார்த்தால் மட்டும்தான் எங்களாலே அடுத்த பார் ஆரம்பிக்கும் போது அதை சொல்ல ஏழுமாக இருக்கும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் 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 ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ரைட் அப்போ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவை நாங்கள் சொல்லக்கூடியவர்களாக வந்துவிட்டோம் ஒவ்வொரு காம் ஒன் விழுகுதுன்னு எங்களுக்கு தெரியுது இனி நாங்கள் அந்த பயிற்சி பயிற்சி முறைக்கு போகலாம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் 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 சிக்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் 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 சிக்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் 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 சிக்ஸ் ஒன் அதே இடத்துல வந்து அதாவது ரெண்டாவது பீட்டில் இந்த தாளத்தின் இரண்டாவது பீட்டில் அது வந்து விழுது இப்போ திரும்பவும் இன்னொரு முறையா இதனை நாங்கள் இப்போ மெட்ரோனமில் நீங்களும் ஐம்பது பீட்ஸ் பர் மினிட் ரெண்டு வச்சுட்டு இதை ஃபைவ் பை ஃபோர் ரெண்டு வச்சுட்டு இப்படி அதை வந்து சேரும் அதற்கு நீங்கள் இப்படி ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் டேயில் ஷிஃப்ட் பண்ணி பண்ணி இதை என்னுடைய துணை இல்லாமல் அதாவது நான் செய்யக்கில் சேர்ந்து செய்கிற மாதிரி இல்லாமல் நீங்கள் தனியாக செய்ய உங்களுக்கு இயலுமாக இருக்க வேண்டும் இப்ப இன்னொரு வேகத்தில் இதை வச்சு பார்க்கலாம் ஆனால் அது உங்களுக்கு அவ்வளவு இலகுவாக இருக்கும் என்று இல்லை ஆனபடியா இந்த ரெண்டையும் திரும்ப திரும்ப பயிற்சி செய்து இதனை பர்ஃபெக்டாக செய்கிறதுக்கு அதாவது அங்கே ஒன் விழுகிற போது உங்களோட வாயிலையும் ஒன் விழும் அங்கே நாங்கள் டூ விழ நினைக்கிற போது நாங்கள் கரெக்டாக டூவை அதில் சொல்லக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும் அப்போ அதுக்கு நிறைய தரம் ஒரு விஷயம் நாங்கள் முதலும் படித்திருக்கிறோம் ஒரு விஷயம் எங்களுக்கு வரவில்லை என்றால் ஐயோ வரவில்லையே என்று நாடியில் கை கொடுத்து வந்து யோசிப்பது கிடையாது முறை இது வராது என்று விட்டுட்டு வேறு எதுக்கும் போகிறதும் கிடையாது அதை திரும்ப திரும்ப செய்வதனால் எங்களுக்கு அது கை கூடும் அப்போ முந்தியும் பார்த்துருப்பீங்க உங்களோட படிக்கிற பிள்ளைகள் உங்கள் அளவுக்கு புத்திசாலிகளாக இருக்க மாட்டார்கள் ஆனால் எக்ஸாமில் அவர்கள் கூட மார்க்ஸ் எடுப்பார்கள் ஏன் அவர்களுக்கு மூளை பலம் குறைவாக இருந்தாலும் மனோபலத்தை அவர்களினுடைய பெற்றோர் ஊட்டி வளர்த்துள்ளார்கள் அதை விட அவர்களின் பிறவியிலே அந்த மனோபலம் அதிகமாக வந்திருக்குது உங்களுக்கு மூளை பலம் பிறவியிலே அதிகமாக வந்திருக்கும் இன்னொருவருக்கு மூளை பலம் குறைந்து மனோபலம் மனத்தினுடைய பலம் வந்து அதிகமாக பிறவியிலேயே வந்திருக்கு அப்போ அது பிறவியிலே எப்படி வரும் அவன் அம்மா அப்பாவுக்கு அது கூட இருந்திருக்கு அவன் அம்மா அப்பாவுக்கு என்னென்றது கூட வந்திருக்கும் 
கூட கஷ்டங்களை இந்த உலகிலே அவர்கள் சந்தித்து அந்த கஷ்டங்களில் இருந்து அது பண கஷ்டமாக இருக்கலாம் உடல் கஷ்டமாக இருக்கலாம் மனதுக்கு கிடைத்த கஷ்டமாக இருக்கலாம் மனதுக்கு கிடைத்த கஷ்டம்டா இன்னார் என்ன இப்படி இன்றைக்கு அவமானப்படுத்தி போட்டினமே மனதுக்கு கிடைக்கிற கஷ்டம் பண கஷ்டம் இன்றைக்கு சாப்பாட்டுக்கு ஒரு நேரம் தான் சாப்பிட முடியுதே மிச்ச ரெண்டு நேரத்துக்கு பசிச்சாலும் சாப்பாடுன்றும் சாப்பிட முடியவில்லை அதில் ஒரு மரத்தில் கொய்யாக்காயாஞ்சு சாப்பிட்றது ஒரு மாங்காயே ஆவது அறப்பழமா அதாவது முழு சாப்பாடு காட்டிலும் அதை ஆஞ்சு இப்போதைக்கு பசியை தீர்த்து கொள்வது இப்படி பண கஷ்டம் அல்லது உடல் கஷ்டம் அடி வாங்கி வேலை செய்ய வேலைக்கு போகிறது படிக்கிற போதே ஒரு வீட்டில் போய் இன்னொரு வீட்டில் வேலை செய்கிறது அங்கே அடி எல்லாம் விழும் இப்படியெல்லாம் எங்களினுடைய அப்பா அம்மா கஷ்டப்பட்டு அந்த எந்த மூன்று கஷ்டம் பண கஷ்டமாக இருக்கலாம் அல்லது உடல் கஷ்டமாக இருக்கலாம் மன கஷ்டம் எல்லாம் இருந்தும் பணம் இருக்குது சாப்பாடு எல்லாம் ஒழுங்காக கிடைக்குது இல்லை என்ன கேட்டாலும் வாங்க முடியுது ஆனால் அடிக்கடி மற்றவர்கள் எங்களுடைய மனதை வேதனைப்படுத்துமாறு எங்களுடன் நடந்து கொள்கிறார் மன கஷ்டம் அப்போ உடம்பிலேயும் ஒரு திரும்பங்களை வருத்த இல்லை ஆனால் மனதாலே ஒவ்வொரு சொல்ல சொல்லிட்டு போகிறார்கள் எங்களை அது பாதிக்குது இப்படி இந்த பண கஷ்டம் உடல் கஷ்டம் மன கஷ்டம் இவற்றை உங்களினுடைய அப்பா அம்மா போன அதாவது அப்பா அம்மா அல்லது அவைந்த அப்பா அம்மாவினுடைய மூதாதையர்கள் தாத்தா பாட்டி இவர்கள் இவற்றை தாங்கி கொண்டு என்னென்று இந்த கஷ்டங்களை படாமல் இருந்திருந்தா உங்களுக்கு மனோபலம் அதிகமாக கிடைக்காது அந்த கஷ்டங்கள் வர வர அந்த கஷ்டங்களை தாங்கி கொண்டு ரைட் பொறுத்து கொண்டு அல்ல தாங்கி கொண்டு தாங்கி கொண்டு பொறுத்து கொண்டுண்டா என்ன சரி இவரை விடுவோம் நானும் சண்டைக்கு போனால் சண்டை பெருசாகும் சண்டைக்கு போகாமல் பேசாமல் விடுவோம் என்ன செய்கிறது கூட பிறந்த தம்பியாச்சே என்ன செய்கிறது பக்கத்து வீட்டுக்காரராச்சே இப்படி என்று உள்ளுக்கே வந்து பொறுத்து பொறுத்து போகிறது அது இல்லை அது கூடாது பொறுத்து போகிறதில் வந்து எங்கள மனதுக்குள்ளே அவரை பற்றி திரும்ப திரும்ப அவர் அவரை எங்களுக்கு எதிரியாக உள்ளுக்கு காட்டி என்னும் கூட்டும் அதாவது நாங்கள் பொறுத்து போக போக உலகம் நல்ல பிள்ளை என்று சொல்லும் எங்களை மற்றவர்கள் எல்லாம் நல்ல பிள்ளை நல்ல பிள்ளை அப்பா அம்மா எல்லாம் நல்ல பிள்ளை என்று தட்டி கொடுத்துடும் நீ பொறுத்து போகிற பொறுமை உள்ள பிள்ளை என்ன நடக்கும் ஒருவர் தீங்கு செய்ய செய்ய நாங்கள் பொறுத்து போக போக எங்களுக்கு உள்ளே அவரை பற்றிய பகை வளர்ந்து கொண்டே போகும் பகை உணர்வு அவருக்கு எங்கள் மேலே வளராது ஏன்னா நாங்கள் தான் பொறுத்து போகிறோம் அவர் செய்ய செய்ய அவருக்கு எங்கள் மேலே இருக்கிற பகை உணர்வு அப்படியே மாறாமல் இருக்கும் வளராது எங்களுக்கு அவர் மேலே இல்லாத வகை உணர்வு தானாக வர தொடங்கி சாரி அதிகரித்து கொண்டே செல்லும் எங்களை என்ன கெட்டவனாக்காத என்று வினம் பொறுக்க பொறுக்க எங்களை கெட்டவனாக அதை ஆக்கும் என்று அர்த்தம் அதுதான் படத்தில் என்னை பொறுமையை சோதிக்காத என்னை கெட்டவனாக்காத என்னை கொலைகாரனாக்காத இப்படியெல்லாம் சொல்லுவினம் படத்தில் பார்த்துருப்பீங்களா அப்போ என்ன ஏன் அப்படி சொல்லினா எங்களை இப்படி பொறுத்து போக போக அந்த பொறுமையானது கெட்டவனாக மாற்றும் கொலைகாரனாக மாற்றும் ராய்ட் அப்போ என்ன செய்யணும் பொறுத்து போகக்கூடாது தாங்கி கொள்ள வேண்டும் தாங்கி கொள்றேண்டா அந்த விடயத்தை எங்களுக்கு நன்மை தரும் விடயமாக எவ்வாறு மாற்றிக்கொள்ளலாம் என்று அதான் தாங்கி கொள்வது அப்ப ஒரு பிள்ளை நெஞ்சில உதயுது மழலை ஒரு குழந்தை பிள்ளை நெஞ்சில அப்பா நெஞ்சில இப்படி தூக்கி பிடிக்க உதயுது அப்ப அல்லது அப்பா அந்த உடுப்பு எல்லாத்தையும் நினைச்சு விடுது நீங்களே குழந்த பப்பாவாக இருந்தபோது அப்பா ஆசையாக தூக்கி கொஞ்சம் ஒன்று தூக்க உடனே அவற்ற உடுப்பை நினைச்சு விட்டுருப்பீங்கள் அம்மா அந்த உடுப்பை நினைச்சு விட்டுருப்பீங்கள் இப்படி நினைச்சோடனே அம்மா அல்லது அப்பா நீங்கள் செய்கிற எல்லாத்தையும் பொறுத்து கொள்கிறாவா பொறுத்து கொள்கிறாரா இல்லை தாங்கி கொள்கிறார் என்றா என்ன என்ன செய்கிறது என்ற பிள்ளையாக கிடக்கேண்டு அதல்ல அது பொறுத்து கொள்கிறது 
தாங்கிக் கொள்ளுதல் என்றால் நீங்கள் செய்கிறதை தான் ஏற்றுக்கொள்வது தாங்கிக் கொள்ளுதல் என்றால் ஏற்றுக்கொள்ளுதல் அப்போ மகிழ்ச்சியோடு அதாவது எப்படி மகிழ்ச்சியோடு ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் எங்களுக்கும் அது பிடிக்க வேணும் பிடிக்காட்டி பிடித்ததாக மாற்றி தாங்கிக் கொள்ளலாம் அப்போ அவ்வாறு தாங்கிக் கொள்ளுதல் அப்போ ஏன் நாங்கள் ஆரோருத்தரங்களுக்கு இப்படி விரல ரோடில் காட்டினாலே அவர் என்ன துணிச்சல் இருந்தால் என்ன பார்த்து இப்படி காட்டுவார் ஆனால் எங்களை நாங்கள் சின்ன பிள்ளையாக இருக்கிற போது காலாலேயே நெஞ்சில் உதகிறது தூக்கின உடனே என்ன நடக்கும் உடனே அந்த காலை பிடிச்சி அம்மா கொஞ்சி விடுவா ஏன் அப்படி செய்கிறா பிள்ளை உதயுதுன்னு தெரிந்துமேன்னு கொஞ்சரா தாங்கிக் கொள்கிறா பொறுத்து கொள்ள இல்லை தாங்கி கொண்ட அப்போ ரோட்டில் நாங்கள் இப்படி ஒருத்தர் இட்டுக்கு உனக்கு இந்த காட்டைக்குள்ளே பொறுத்து கொண்டு வாரோம் பிரச்சனை ஆகிடும் ரோட்டில் பிரச்சனை ஆனால் மற்றவே எங்களை கூடாதாரன்னு சொல்லிங்கன்னா வண்டி தடி இல்லை நாங்கள் முடிஞ்சிடும் பொறுத்து கொண்டு வாரோம் இது பொறுத்து கொள்ளுதல் உங்களோட அப்பா அம்மா நீங்கள் காலால் உதஞ்சி விட்ட போது தாங்கி கொண்டார்கள் இது என்ன அப்போ பொறுத்து கொள்ளுதலுக்கும் தாங்கி கொள்ளுதலுக்கும் என்ன வித்தியாசம் ஏன் உங்களோட அப்பா அம்மா இன்றைக்கு வரைக்கும் நீ சின்னல்ல என்ன உதஞ்சனி தானே என்று கேட்டு கேட்டு இப்போ நல்ல அடி எங்களுக்கு தார இல்லை ஏன்னா அவர்கள் பொறுத்து போகவில்லை தாங்கி கொண்டார்கள் இப்போ தாங்கி கொள்ளுதல் என்றா என்ன என்று பார்த்தால் அவர்களுக்கும் அந்த உதயிறது இனிமையை கொடுக்குமாறு அவர்கள் மனதுக்குள்ளே அதை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் அப்போ நாங்கள் நீங்கள் இப்படி சின்னல்ல உதஞ்ச போது அல்லது அவை இந்த உடுப்பை நினைச்சி விட்ட போது அவர்கள் அதை மகிழ்ச்சியானதாக மாற்றி மனதுக்குள்ளே ஓ என்னுடைய பிள்ளை என்ன கால் என்று என்னுடைய பிள்ளை என்ன உதயாமல் வேறு யார உதயும் இப்படி ஒரு துன்பங்களை இன்பமாக மாற்றி தாங்கி கொண்டார்கள் அதான் ஏற்றுக்கொண்டார்கள் அதான் தாங்கி கொள்ளுதல் அப்படி பக்கத்து வீட்டுக்காரர் பிரச்சனை பண்ணுறார் எனது எந்த நேரமும் தூக்கலால் எட்டி இப்படி முறைச்சி பார்க்குறார் எங்களை இப்போ அவரோட அதை பொறுத்து போக தேவையில்லை நாங்களாகவே வீட்டால் வந்து இந்த பக்கத்துக்கு வாரதற்கு பதிலாக மற்ற பக்கத்தில் போய் நின்று கொள்கிறது இந்த பக்கத்துக்கு வந்தால் தானே அவர் பார்த்து முறைப்பார் அல்லது அதை எங்களுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியான விடையாக எப்படி மாத்துறது உலகிலே வெற்றியடைந்தவர்கள் எல்லோரும் மிக உலகத்தின் மிக பெரும் பணக்காரர்கள் எல்லோரும் இப்படித்தான் தாங்கி கொண்டார்கள் தங்களுக்கு வந்த துன்பங்களை வெளியில் வந்தால் மூன் வீட்டுக்காரர் முறைக்கிறார் அந்த பக்கம் போனால் ரோட்டால் போகிறவர் முறைக்கிறார் இந்த பக்கம் எல்லாருமே உலகில் எதிர்க்கிறார்கள் எங்களை ஏதோ செய்கிறார்கள் என்றா வீட்டை பூட்டி போட்டிருந்து நான் பெரிய ஆளாகிறதுக்கு என்ன வழி என்று சிந்தித்தார்கள் திட்டங்களை தீட்டினார்கள் படித்தார்கள் வெளியில் போனால் ஒவ்வொரு பிரச்சனை வரும் வீட்டுக்களை இருந்தால் படிச்சிடலாம் படித்தார்கள் இப்படி என்னென்னெல்லாம் அவர்களுக்கு எதிராக இந்த உலகிலிருந்து சென்றதோ அதுக்கு பதிலாக அவர்கள் தங்களை மாற்றிக்கொண்டு மற்றவர்களை மாற்றிக்கொள்ள நினைக்கவில்லை அவர்கள் அங்குதான் அவர்கள் வென்றார்கள் எனது மற்றவர்களை மாற்றண்டா முன்வீட்டுக்காரன் முறைக்கிறாரண்டா அவருக்கு திருப்பி அதுக்கு மேலால் செய்து விட்டால் பயத்தில் அவர் அப்படி இனிமேல் எங்களை பார்த்து செய்ய மாட்டார் என்று மற்றவர்களை மாற்றிக்கொள்ளும் முயற்சியில் அவர்கள் இறங்கவில்லை தங்களை மாற்றிக்கொண்டார்கள் புடம் போட்ட தங்கம் போல தங்கத்தை உருக்க உருக்க அது தன்னை மாற்றி கொள்கிறதுனால தான் உருவத்தை மாற்றி கொள்கிறதால தான் அது அழகான ஆபரணமாக எங்களுக்கு மாறி வந்து கிடைக்கின்றது இல்லை நான் மாறவே மாட்டேன் என்று அப்படியே இருந்தால் அது அழகான ஆபரணமாக வர முடியாது அப்படி எங்களை நோக்கி துன்பங்கள் வரும்போது அதனை இன்பங்களாக மாற்றி கொண்டு அதற்கு பதிலாக ஓ இப்படி வந்தால் நான் அப்படி செய்வேன் என்னை வளர்த்து கொள்வேன் எப்பொழுதும் வளர்த்து கொள்வதை நோக்கி அதை மாற்ற வேண்டும் இப்படி எங்களினுடைய தாத்தா பாட்டி அப்பா அம்மா தங்களை மாற்றி கொண்டு தாங்கி கொண்டு மனோ திடத்தை வளர்த்திருந்தார்கள் ஆனால் உங்களுக்கும் அவர்கள் இந்த ஜீனுக்குள்ளாலே அந்த மனோபலம் வரும் அந்த மனோபலத்தின் காரணமாக இப்போ நாங்கள் எங்கேருந்து இங்கே போயிருக்கிறோம் உங்களோட வகுப்பில் ஒரு பிள்ளை உங்களை விட மூளை பலம் குறைந்தது புத்தி குறைந்தது அந்த பிள்ளை அதிக மார்க்ஸ் அடிக்கடி எடுக்குது உங்களுக்கு முடிய இல்லை ஏன் முடியலேன்னு பார்த்தா அந்த பிள்ளை எக்ஸாமில் போயிட்டு மன வலிமையை பயன்படுத்துகிறது நான் எப்படியும் வெல்லுவேன் அது மூளையில் எனக்கு குறைய 
திறமை இருந்தாலும் திரும்ப திரும்ப படிப்பதன் மூலம் அதை மனதுக்குள்ள கொண்டு வந்து ஞாபகத்தில் வைத்துட்டு நான் அதை எழுதி வெல்லுவேன் அதை விளங்கி கொண்டு பெரிதளவில் விளங்காட்டிலும் பெரிதளவில் ஞாபகம் வைத்து கொண்டு நான் அதை எப்படியாவது எழுதி மார்க்கை வாங்கி விடுவேன் மார்க்ஸை வாங்கி விடுவேன் இப்படி நினைத்து கொண்டு சில காலம் அது பிழையான கல்வி திட்டம் அதில் தான் அப்படி பாடமாக்கி கொண்டு புள்ளிகளை எடுக்க முடியும் இருந்தாலும் பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கிற போது அதாவது யூனிவர்சிட்டிக்கு போக முதல் பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கிற போது நாங்கள் அப்படி செய்து கொண்டு மார்க்ஸை மற்றவையை விட கூட எடுக்கலாம் பாடமாக்கி யூனிவர்சிட்டியிலையும் பல யூனிவர்சிட்டிகளில் இன்றைக்கு பாடமாக்கி டிகிரிக்குரிய அதாவது எங்களுடைய பேசிக் டிகிரிக்குரிய புள்ளிகளை எடுக்க முடியும் இப்படியும் இருக்குது அதாவது கல்வி திட்டம் இன்னும் உண்மையாக எங்களை வளர்க்கக்கூடிய மாதிரி பல நாடுகளில் வளர்ச்சி அடைந்த நாடுகளில் கூட இப்போதான் மாறிக்கொண்டிருக்கு அமெரிக்காவோ பிரிட்டனோ கனடா ஆஸ்திரேலியாவில் வேகமாக மாறி வந்துட்டுது ஆனபடினால நாங்கள் மனத்திலே திரும்ப 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 பயிற்சி செய்வதன் மூலம் எங்களுக்கு விளங்காததும் விளங்க ஆரம்பிக்கும் ஒன்று விளங்காதது விளங்க ஆரம்பிக்கும் அல்லது எங்களுக்குள்ளுக்கு பாடமாக வந்துடும் பாடமாக வந்தால் இது நல்ல கல்வி முறை இல்லை என்று கொஞ்சம் முதல் சொன்னாரே சொன்னார் சொன்னேன் அப்போ பாடம் வந்ததுக்கு பிறகு அப்படியே பாடமானதை வச்சுருந்தாத்தான் அது நல்ல கல்வி முறை அல்ல பாடமாக்கினதை என்ன செய்கிறோம் பாடமாக்கினதை வச்சுக்கொண்டு இன்னும் ஒரு புது விடயத்தை கொண்டு வந்து அதோட ஒப்பிட்டு பார்த்து அதனை புரிந்து கொள்வதற்கு நாங்கள் முயற்சி செய்வோம் அல்லது பாடமாக்கி முடித்ததை முதல்ல அப்படியே விளங்காமல் பாடமாக்கினாலும் அதனை வேறு 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 விடயங்களை ஓட தொடர்பு படுத்தி ஏற்கனவே பாடமாக்கி வைத்திருக்கிறதை விளங்கி கொள்ளுவதற்கு முயற்சி செய்வோம் அதுக்கு பிறகு அது விளங்கினர் விளங்கிய விடும் அப்போ வெளியில் வச்சு அதை விளங்க முடியாததை உள்ளூ கொணந்து வச்சு விளங்கி கொள்ளுவோம் அதுக்கு பிறகு அந்த விளங்கி கொண்டதிலிருந்து வேறு புதிய விடயங்களை நோக்கி நாங்கள் நடை போடுவோம் அது புதிய விடயங்களை கற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக எங்களுக்கு இருக்கும் இதுதான் அந்த இரகசியம் ஆகவே நாங்கள் எங்களால் செய்ய முடியுதில்லை என்று இப்போ நினைத்தா கூட விளங்குதில்லை என்று நினைத்தா கூட திரும்ப திரும்ப செய்து பார்ப்பதன் மூலம் எங்களுக்கு அது ஏதோ ஒரு வகையில் எங்களை முன்னேற்றக்கூடியதாக அது கைகூடி எங்களுக்குள்ளே வந்து சேரும் என்று கூறிக்கொண்டு அடுத்த வாரம் உங்களை மீண்டும் சந்திக்கும் வரை இது உங்களுக்கு சென்ற வாரத்துக்கான லெசன் நாளைக்கு வர இருக்கிறது உங்களுக்கு உண்மையாக இந்த வாரத்துக்குரிய லெசன் ஆகவே நாளை மீண்டும் உங்களை சந்திக்கும் வரை வணக்கங்களுடன் உங்கள் டாக்டர் தர்ஷனன்